നമസ്കാരം ഇസബല്ല ഓൺലൈൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒത്തിരി ദിവസമായല്ല കണ്ടിട്ട് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഒരു പർച്ചേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് യാത്രയൊക്കെ വേണ്ടി വന്നു ഓർക്കാപ്പുറത്തായി പോയി പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പോകണമെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്നങ്ങ് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ പോയി അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ഇപ്പോൾ പൊതുവേ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മടിച്ചായി ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കണമെന്ന് അന്നേരവും അതിന് പോകുന്നപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്തു അച്ചിരൂടെ കഴിയട്ടെ അച്ചിരൂടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് വെച്ച് വെച്ച് എടുത്തില്ല അപ്പം രണ്ട് ദിവസം വീഡിയോ ഇല്ലാതായിപ്പോയി വീഡിയോ ഇല്ലാതായി പോയത് കൊണ്ടോ എന്നെ കാണാൻ എന്നെ കാണാനല്ല വീഡിയോയും ഞാനും കാണാത്തതുകൊണ്ട് അന്വേഷിച്ച് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം ഒത്തിരി നന്ദി കണ്ട കാണാതെ നമ്മളെ കാണാനില്ലാത്തപ്പം അന്വേഷിക്കുന്നതാണല്ലോ അതൊക്കെയാണല്ലോ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സാരി കച്ചവടവും ഇത് മാത്രമല്ലല്ലോ അത് വലിയൊരു വാല്യൂ ഉള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ പിന്നെ എന്തായാലും ആർക്ക് സുഖമാണ് പിന്നെ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ സാരി വിത്ത് കോട്ടൺ പ്രിൻറ്റഡ് ബ്ലൗസ് അതായത് അജ്രക്ക് പ്രിൻറ്റുണ്ട് അല്ലാത്ത പ്രിൻറ്റുണ്ട് അധികമില്ല ബ്ലൗസിൻ്റെ വെറൈറ്റി അധികമില്ല അതിന് ചേരുന്ന പ്ലെയിൻ സാരി വിത്ത് ഒന്നിച്ചാണ് പ്ലെയിൻ സാരി ഒന്നിച്ച് ഒറ്റയ്ക്കോ ബ്ലൗസ് ഒറ്റയ്ക്കോ കൊടുക്കില്ല അത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും പിന്നെയും ചോദിക്കുക ആ ബ്ലൗസ് മാത്രം തരാവോ ആ സാരി മാത്രം തരാവോ എന്ന് പിന്നെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇഷ്ടംപോലെ ഒരു രണ്ട് ആ ബെഡ്ഷീറ്റ് കാണ തീർന്നപ്പോൾ തൊട്ട് അതിൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റോക്കും തൂത്തു വാരി തീർന്നു കഴിഞ്ഞു അത് തീർന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ചോദിയിലാണ് ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ എൻക്വയറി അപ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇത്രയും രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്ലൗസിനെ പറ്റി ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യം പറയാം ബ്ലൗസ് ഈ പ്രാവശ്യം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത് സൈസിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ചില ബ്ലൗസിന് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പതും മൂന്ന് സൈസും ഇല്ല അതങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ അടിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങളുടെ സൈസ് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ബ്രാ സൈസ് ഏതാണോ അതിനെയൊക്കെ ഒന്നുകിൽ ആ സൈസ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് തന്നെ എടുക്കാം ഇപ്പം മുപ്പത്താറാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കാം മുപ്പത്തെട്ടാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കാം പക്ഷേ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സൈസിനെ കഴിയും രണ്ടാല് ഇഞ്ച് വരെ കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സൈസിനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടിയത് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം അത് ഏതാണോ എടുക്കുന്ന ആ സൈസ് അതിനെ കഴിഞ്ഞ് നാല് ഇഞ്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ബ്ലൗസ് ഈ ബ്ലൗസ് ഇപ്പം മുപ്പത്താറ് സൈസ് ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സൈസ് വരെ ഇത് വലുതാക്കാം നാൽപ്പതോ നാല് സൈസ് അല്ലേ ഓ സോറി സോറി ആ നാൽപ്പത്താറ് നാലും ആണല്ലോ നാൽപ്പത് സൈസ് വരെ ഇത് വലുതാക്കാം അതാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പം നമ്മളത് വലുതാക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്യണം എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങളുടെ പക്ക കറക്റ്റ് സൈസിന് കിട്ടത്തില്ല കിട്ടുന്നതിനകത്ത് ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ നിങ്ങളുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് അത് അടിച്ചെടുക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രാവശ്യം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മാറ്റം വരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈഡ് ലെങ്ത് ഒരു ശകലം കൂടെ കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൈഡ് ലെങ്ത് ചെറു ചില ചിലത് ചില ബ്ലൗസുകൾ ഇവിടം വരെ ഒക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് മിക്കവരും കൂടുതലും കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവിടം വരെയുള്ള ബ്ലൗസാണ് അല്ലേ അപ്പം അത്രയും വരുന്ന രീതിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയല്ല ഇത് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബാക്ക് ഓപ്പൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാഡ് ഇല്ലാത്തതുണ്ട് എല്ലാം അത് ഇതാണ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടെൻഷനായി ഇത് എന്തായി തീരുമോ എന്തോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സൈസും കൂടെ കൂട്ടിയായതുകൊണ്ടേ നല്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡെസ്പാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെ സമയമെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെസ്പാച്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പത്ത് ദിവസം ഒന്നും ഞാൻ ഏറ്റവും മാക്സിമം പറയുന്നത് അത്ര ഒന്നും എടുക്കില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നാളെ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളെ സാധനം കിട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യും പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ഇതിന് നല്ല വർക്ക് ചെയ്ത് ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളല്ലാതെ ചാണമ്പുളോ കണമ്പുളോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മുപ്പത്താറ് ചോദിച്ചവർക്ക് മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് ചോദിച്ചവർക്ക് നാൽപ്പതൊക്കെ കിട്ടിയെ
ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം വേണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കട്ട് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകത്തില്ല ഒന്നും പോകത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ എത്ര സൈസ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തി ആറ് സൈസാ ഇത് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന മുപ്പത്താറ് സൈസാണേ അയ്യോ ഇതിൻ്റെ പൊട്ടിക്കാൻ കൊളുത്തൊന്നും എടുത്തു തരാമോ എന്നെന്നറിയോ കയ്യെ കയറ്റി കാണി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അന്ന് വേണ്ട വേറെ ഒന്നും പൊട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നെ കയ്യെ കയറ്റി കാണിച്ചോളാം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഹുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി കയ്യെ കയറ്റി കാണിക്കണ്ടേ ഇത് കൈയൊക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല നീളമുണ്ട് ഇവിടം വരെ നീളമുണ്ട് എങ്കിൽ കൈ കയറ്റി കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് പാടഡുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ മേളിൽ എഴുതി കാണിക്കും ഏതൊക്കെ ഈ ബ്ലൗസിന് ഏതൊക്കെ സൈസ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് മേളിൽ എഴുതി കാണിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നിങ്ങളുടെ ബ്രാ സൈസിനെ കഴിഞ്ഞും ഒന്നുകിൽ ആ മുപ്പത്താറ് ബ്രാ സൈസ് ഉള്ളവർ മുപ്പത്താറ് തന്നെ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി കാരണം ഇത് നാലിഞ്ചും കൂടെ കൂടുതൽ കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കിട്ടുന്ന ബ്ലൗസ് ഇച്ചിരി വലുതായി പോയെന്നും കൊണ്ട് ഒരു വിധത്തിലും വിഷമിക്കണ്ട അത് സൈഡ് ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് ഓവറായിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അത്രേ ഉള്ളൂ കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് വിഷമം വരുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ നോക്കി വാങ്ങിക്കുക നമ്മളോട് സജഷൻ ചോദിക്കരുത് കാരണം ഇത് ഓർഡർ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്ന സമയമാണ് ഓർഡർ എടുക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരുമല്ലോ പരിഫോം തോന്നരുത് അത് നമ്മൾ ഇത്രയും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാം നമ്മുടെ ബ്രാ സൈസ് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്താറാണെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് മാത്രം വാങ്ങിച്ചാലും മതി കാരണം അതിൽ നിന്ന് നാല് സൈസ് നാല് ഇഞ്ചും കൂടെ ഇതിന് വണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് ഇഞ്ച് കിട്ടും ഈ സൈഡിലും അങ്ങനെ തന്നെ അത്രയും കൂടുതൽ ഇട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലാണ് നല്ല പ്യുവർ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ലൈനിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓവർലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് പക്കയാക്കിയാണ് ഈ ബ്ലൗസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് അതിൻ്റെ ഹുക്സൊക്കെ വളരെ നീറ്റായിട്ടാണ് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടോ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പിടിച്ച് കാണിക്കുന്നു അത് വലിയ ഇരിക്കുന്നുള്ളു ദേ നോക്ക ഇത് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ അല്ല ബാക്ക് ഓപ്പൺ പറ്റിച്ചി തെറ്റ് പറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അയ്യ പറ്റിച്ചേ ഇതിന് ഇതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സാരി സാരി കാണിക്കാം അപ്പം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സാരിയും കൂടെ കൂട്ടിയായിരിക്കും മാത്രമേ ആയിരിക്കും ഈ ബ്ലൗസ് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വില തൗസൻഡ് അല്ലേ തൗസൻഡ് 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 എന്നോട് തൗസൻഡ് റൗണ്ട് ഫിഗർ അതിന് ഇരിക്കട്ടെ തൗസൻഡ് അത് ഒരു പത്ത് രൂപ ഇവിടെ കൂട്ടി തൗസൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക ഈ സാരി ആയിരം രൂപ സാരിക്കും ബ്ലൗസിനും കൂടെ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു നാനൂ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മൈനസ് ചെയ്യണം അത്രയേ ആവുന്നുള്ളൂ ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലൊരു ബ്ലൗസ് ഫ്ര പാട് വെച്ച് ഏ പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് തയ്ക്കണമെങ്കിൽ ലൈനിങ് വെച്ച് പാട് വെച്ച് പ്രിൻസസ് കട്ട് ബ്ലൗസ് തയ്ക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാകും തയ്യൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ചാർജ് തന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മൈനസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ വില കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോഴേ ഇടാം അതൊന്ന് ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാൻ മെനക്കെടേണ്ട തയ്ച്ചിട്ട് അത് തയ്ച്ച് നശിപ്പിച്ച് പോകുന്നുള്ള വിഷമം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ആദ്യത്തെ ഇത് തമ്മിൽ ഞാനിതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണമല്ലോ ബ്ലൗസ് ഇട്ട പോലെ ഇത് ഏതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഇത് ഇച്ചിരി ഡാർക്കും ഇത് അത് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആ സിക്സ് ആകെ വരുമ്പോൾ ഏതിൻ്റെ കൂടെ വേണേലും ചേരും ഇത് അഞ്ച് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വയ്ക്കുക ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു സമയം വേണ്ട അല്ലേ ഇത് ഇതും കൂടെ മാച്ചിങ് ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടങ്ങളാണല്ലോ ഓരോന്നും ഇതിന് വേണേൽ മാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സാരികൾ വേറെയുണ്ട് പക്ഷേ ചില ഇത് ഗോൾഡൻ ഇത് ബ്ലാക്ക് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ എല്ലാം ഇനി അടുത്ത മാച്ചിങ്ങുകൾ കാണിക്കാം ഇത് പാഡില്ലാത്ത ബ്ലൗസാണ് ബാക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് ഇതുണ്ട് ബാക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് പാഡില്ല ലൈനിങ് എല്ലാം വെച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് അതിൽ കൈ കയറ
ഇപ്പോൾ വേറെ ഇതിന് ഇത് മാത്രം ഇപ്പോൾ സാരി എന്ന് പറയുന്നത് വിചിത്ര സിൽക്കിൻ്റെ സാരിയാണ് സാരിയെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഒത്തിരി പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് സാരിയെ പറ്റിയും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാവേ ഇതിപ്പം ജോർജറ്റാണ് ആഷ് കളറുള്ള ജോർജറ്റ് അത് വേണ്ടവർക്ക് ജോർജറ്റ് എന്നൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി കാരണം ജോർജറ്റിൻ്റെ അധികം സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല ഇത് ആഷ് കളറ് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് എടുത്തു വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ബൈക്ക് ഓപ്പൺ ആണല്ലോ ഇതും ബൈക്ക് ഓപ്പൺ പാഡഡ് ആണ് നല്ല കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ ആണ് കേട്ടോ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അതങ്ങ് തയ്ച്ച് ഇനി ഇറക്കം ബ്ലൗസിൻ്റെ ഇറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറക്കം എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ നോർമൽ ലെങ്ത് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം പൊക്കമുള്ള ആൾക്കാർക്കും ആ ബ്ലൗസ് ആ അഴിച്ച ബ്ലൗസ് അത് മുപ്പത്തി ആറ് അതായത് സൈസ് ഏതാ മുപ്പത്താറിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ടിൻ്റെ ഉറങ്ങ് കാണിക്കോ ആ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇറക്കം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പല സംശയങ്ങളുണ്ടാകും കാരണം ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് ബ്ലൗസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ഇത് ഫാമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ല അപ്പോൾ ഇത് മേടിക്കുമ്പോൾ പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഇറക്കം നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇറക്കം എന്ന് പറയുന്ന വെച്ച് എല്ലാവരുടെയും നോക്കി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇറക്കം വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അത്യാവശ്യം പൊക്കം ഒരു പണിയായോ പൊക്കം കൂടുതലുള്ളവർക്കും പൊക്കം കുറവുള്ളവർക്കും പൊക്കം കുറവുള്ളവർക്ക് ഇറക്കം കൂടുതലാകത്തില്ല ഒരു കാരണവശാലും പിന്നെ അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്യുക ആ ഇല്ല വരത്തില്ല ഇതുവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ബ്ലൗസ് എത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ബ്ലൗസ് കൊടുത്തതാണ് പക്ഷേ ഒറ്റ ബ്ലൗസ് ഒരെണ്ണോ രണ്ടെണ്ണോ എങ്ങാണ്ട് എങ്ങാണ്ട് ഇച്ചിരി വണ്ണം എത്തുന്നില്ലെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞ് അത് അത്രയും കൊടുത്തതില്ല അപ്പം ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും വന്നിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇത്രയും ഇറക്കം വരും കേട്ടോ ഇത്രയും ഇറക്കം വരും അതായത് നമ്മുടെ ആ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഇതുവരെ അല്ലേ ബ്ലൗസ് വയ്ക്കുക ഇവിടം വരെ ബ്ലൗസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് സാരി ബ്ലൗസ് ആവില്ലല്ലോ കേട്ടോ ചേർക്കും വരും അയ്യോ മാറിപ്പോയി ഇത് മാറ്റിക്കോ ആ അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ സാർ മാറി ഇത് ബാക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് ഓ ആ ബാക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് പാഡഡ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സാരികൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതല്ലേ ഇത് ഗോൾഡിൻ്റെ തനി ഗോൾഡ് ഷെയ്ഡ് അല്ലേ കേട്ടോ ചിക്കു കളർ അല്ല ഒരു മിക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇച്ചിരി മൗണ്ട് ഒരു കളറ് ഇതൊരെണ്ണം പിന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പീച്ച് ആഷ് ആ പീച്ച് ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാവേ കാരണം ഞാൻ വേഗം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള സമയമെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ ചിലർക്ക് ഒത്തിരി പേർക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചേട്ടെ എനിക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നേ സത്യമായിട്ട് അറിയാം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് എടുത്തിരുന്ന ആ മൈനസ് ബട്ടണേലും അല്ലേ മൈനസ് ബട്ടണേലും ആ രണ്ട് സൈഡിലും പിടിച്ചങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സ് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ എല്ലാ ഫോണും ഐഫോണൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഐഫോണിലൊന്നും അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഒരു മജോറിറ്റി ഫോണിലും അങ്ങനെ എടുക്കാം മൂന്ന് ഫിംഗറും കൂടെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി ചെറിയ ഒന്ന് സ്ക്രാ മക്കിയൊന്നും വരയ്ക്കണ്ട അന്നപ്പോൾ അത് പോകും കിട്ടത്തില്ല ഒന്ന് തോണ്ടി വിടുക ഇങ്ങനെ അത്രയും ചെയ്ത മൂന്ന് പേരിലും കൂടെ കുട്ടിപ്പിടിച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പാടുപെടുന്ന ഒത്തിരി പേരെ എനിക്കറിയാം എന്നിട്ട് അവർ കഷ്ടപ്പെടുകയും ഈ വീഡിയോ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡും ടൈമും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അന്നിട്ട് ഇന്ന സാരി കാണിച്ച് ഇന്ന വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് നല്ല മെനക്കേടും വരും കാരണം നമ്മൾ ആ വീഡിയോ പോയി കണ്ടു പഠിക്കണം അതല്ലേ പ്രശ്നം ഈ ഇപ്പം തിരക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴേ എന്നാലും നമ്മൾ മാക്സിമം നോക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടേ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയാവുന്നില്ല ഇതേ പിച്ച് ബ്ലാക്ക് രണ്ട് നാല് കളറാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സാരി ഈ ബ്ലൗസ് സാരി ഒരെണ്ണം താഴെ പോയിട്ടുണ്ട് സാരി ഇനി അടുത്തത് അജ്രക്ക് പ്രിൻ്റ് വരുന്ന ബ്ലൗസ് ഇതും ബാക്ക് ഓപ്പൺ ആണ് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ഒറ്റം പുറം പോലും ഇല്ലേ ഏഹ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ കണ്ടതാണല്ലോ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ബ്ലൗസിനെ പറ്റി ഇനി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ കാരണം ഒത്തിരി 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 ഡൗട്ട്സ് വരും അതെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റീ ഇത്
maroon the reddish maroon dark maroon veru maroon alla dark maroon 1000 aanu idinte price hai. itre ullo blouse um sari or annam kuda ille alla adu kanchillallo adine kan ah idu front open aanu kando front open undo nenu enikku ariyaru idu front open kando idana hooks okke nalla vritti aayittu nalla hooks aanu pidipichirikkunnathu endha parayne udai ponnu illa idu etre ennam pidipichittundu kando etre ennam pidipichittundu കൈക്കൊക്കെ നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട് ബോഡിയിൽ നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇതിന് സാരി കോമ്പിനേഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളോ അത് മോശമായി പോയല്ലോ ഇതിലൂടെ ആശിൻ്റെ സാരി ആശിൻ എടുത്ത് ആശ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റാണ് ആ ഡിസൈൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ആ ആശ ഇങ്ങോട്ടതാ ചേരുന്ന ഇതിത്ര മുഴുവൻ ആശിൻ്റെ വരയല്ലേ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഓരോന്ന് കാണിക്കാവേ ഇതൊന്ന് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തു അങ്ങനെ ഓർത്താണ് അല്ല മാച്ചിങ് മാച്ചിങ് അല്ലേ രണ്ട് ഇത് ആഷാണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് വാഷും അതിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആ രണ്ടും മൊത്തത്തിൽ ഇരുണ്ട് ഇരിക്കത്തില്ല ഇതിൽ കൂടി ഈ വൈറ്റ് ലൈൻസ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് മൊത്തം ആഷ് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓർക്കും ആഷും കറുപ്പും കൂടെ ഒരു മാതിരി ഇരുളിമയായി പോകത്തില്ല ഇല്ല ആ വൈറ്റ് വരുമ്പോൾ അതൊരു ഭംഗിയാണ് ഇത് കോൺട്രാസ്റ്റ് യെല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല അല്ലേ ആ പീച്ച് ഏതിൻ്റെ കാണിച്ചു ഓൾറെഡി ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഇതും ബാക്ക് ഓപ്പൺ ആണേ പാടില്ലാത്തത് അജ്രക്ക് പ്രിൻ്റ് വരുന്നത് ഇത് പീച്ച് ഡാർക്ക് മെറൂൺ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൽ പല ആ സിക്സ് ആഗ് വരുന്നതും ആ ഇപ്പം ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ കാണിച്ച അജറക്ക് പ്രിൻ്റ് വരുന്നതെല്ലാം കേരള സാരിക്ക് നല്ല ഒന്നാന്തരം കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കേരള സാരി കൊടുക്കുമ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇത് ഇൻഡിഗോ കളർ ഇത് നിങ്ങൾ പലരും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കും ബ്ലൗസ് തന്നെ തരാമോ ബ്ലൗസ് തന്നെ തന്നാ എന്നാ ഇവർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും ബ്ലൗസ് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ തരാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രീതിക്കാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത തവണ വരുമ്പോൾ ബ്ലൗസസ് മാത്രമാക്കി തരാം കാരണം പ്ലെയിൻ സാരി ഒത്തിരി പേര് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പോലുണ്ട് ഇത് ഇത് ആശാണേ ഈ സാരി എടുത്തോണ്ട് പോലെ എനിക്കെടുക്കില്ല ഇവിടെ ഒക്കെ പൊട്ടിച്ച സാരി വല്ലതും ഉണ്ടോ പൊട്ടിച്ച ഒരു സാരി ഞാൻ വിചിത്ര സിൽക്ക് എല്ലാമാണെന്ന് കാണാൻ അത് മതി അത് മതി അത് പൊട്ടിച്ച ഇത് പൊട്ടിച്ചത് മീൻസ് ആ നൂല് വേർപെടുത്തിയത് ഇത് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇതിപ്പം വന്നിട്ട് റാണി പിങ്കിൻ്റെ ഒരു പ്യുവർ റാണി പിങ്ക് കളർ അതായത് റാണി പിങ്ക് ബീച്ചും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ഇനി ഈ സാരി കാണിക്കുന്നത് കാണിച്ചോ എടുത്തോ ഇത് വിചിത്ര സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെം സിൽക്കി ഫീൽ തരുന്ന എഫക്റ്റ് തരുന്ന ഒരു സാരി ഏത് കണ്ടോ ഇതാണ് സാരി അതിൻ്റെ വൺ സൈഡ് വൺ ലെയർ ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഫ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സാരി ആയിട്ടല്ലാതെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം വിചിത്ര സിൽക്കിൻ്റെ ചുരിദാർ സെറ്റും സ്കേർട്ടും ടോപ്പും എന്നതാ വിചിത്ര സിൽക്കിൻ്റെ വരാത്ത എല്ലാ സാധനവും വരുന്നുണ്ട് കാണിക്കും ഉണ്ടോ ഇതാണ് സാരി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക സാരി ഒരു സിൽക്കി ഫീലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാരി ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൈയ്യൊക്കെ കയറ്റിയോ ഈ കൈക്ക് എനിക്ക് വണ്ണം കൂടുതലാണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു വലത്ത് കൈക്ക് വണ്ണം കൂടുതലല്ലേ അതെനിക്ക് ടൈറ്റ് പക്ഷേ കറക്റ്റ് ഇത് കേട്ടോ അതെ അത് അതെൻ്റെ സൈസിനുള്ള ബ്ലൗസ് അല്ലേ കുഞ്ഞു സൈസ് അടുത്ത് വന്നേക്കുന്നു സാരി ബ്ലൗസും കൂടെ അപ്പോൾ ഇത് മാറച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയത്തില്ലേ അതിൻ്റെ മാച്ച് ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ബന്ധം പെടുത്തി നോക്കിയാൽ കിട്ടത്തില്ല ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സംഭവം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഇടാൻ ഉള്ളവർ ഇട്ട് ഇടുക കൈയ്യിടയ്ക്കൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഇതുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വണ്ണം കൂട്ടാനുള്ള സംഭവമേ ഇനി ബെഡ്ഷീറ്റ് കാണിക്കാവേ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് 
നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാണിച്ച അതേ മെറ്റീരിയലാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ ഉണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ അല്ല സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കനം കുറവാണ് തീരെ നൈസ് ആയിരിക്കും അതല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്യുർ കോട്ടൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൽ തീർത്ത ഫാമിലി കോട്ടും ഡബിൾ കോട്ടും ഇത് ഫാമിലി കോട്ടല്ലേ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇതിന് ഫാമിലി കോട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഫാമിലി കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഓരോന്നും വർക്ക് ഈ ലെങ്ത്തും വിട്ടും നോക്കിയിട്ടില്ല അറിയാമോ ലെങ്ത്തും വിട്ടും ഇത് തന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വീതി അത്രയും തന്നെ നീളും അങ്ങനെയല്ലേ ഇതാണ് ബെഡ്ഷീറ്റ് പിന്നെ ഫാമിലി കോട്ട് ബെഡിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റ് അത് തന്നെ ഡബിളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഡബിളും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഡബിളും ഫാമിലി കോട്ടും ഉണ്ട് ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡബിളിനെ കഴിഞ്ഞ് സൈസ് ഉണ്ട് ഇതിന് സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കുഞ്ഞ് ഒറ്റ ബെഡില്ലേ അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം സൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിളും ആക്കി വേണമെങ്കിൽ ഒരു പില്ലോ കവറും കൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ മെനക്കെടാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് പറ്റും അതിനുള്ള തുണിയുണ്ട് ഇതാണ് അയ്യോ ഈ കാണിച്ചില്ലേ ഈ കാണിച്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് മടക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കേട്ടോ വീതി മാത്രമാണ് കാണിച്ചത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരരിക അരിക ചിലപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടിച്ച് അടിക്കണമെങ്കിൽ അടിക്കാം ഒരരിക അടിക്കണ്ട കാരണം അത് അങ്ങനെയാണ് ഈ എന്താ അതിനൊരു പേര് പറയും തേരോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവം പറയും ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സൈഡ് അടി ആദ്യം കൊടുത്ത ഒരു ആദ്യം ആ റോള് പോലെ വന്ന ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി വന്ന ബെഡ് അല്ല കസ്റ്റമർ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊറിയർ അയക്കുമ്പോൾ ഉരുട്ടിയല്ലല്ലോ അയക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ച പുരുണ്ടല്ലായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ അതിന് മാത്രം സൈഡ് അയച്ചിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ തന്നെ ഡബിൾ കോട്ട് അതിൻ്റെ വില നാനൂറ്റമ്പത് ഇതിൻ്റെ വില മുന്നൂറ്റമ്പത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് കണ്ടോ നല്ല സുഖമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എന്നാ പറയുന്നത് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിടക്കാൻ നല്ല സുഖം വിരിച്ചിട്ടാൽ ഒട്ടും അത് പോകത്തില്ല ഈ ഡബിൾ കോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ട് തീരെ ഡബിൾ കോട്ട് അതാ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വന്നത് ഇത് ഇത്രയും വീതി കിട്ടും ഇത്രയും വീതി കിട്ടും കേട്ടോ നല്ല ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് എന്നാൽ വ്യത്യാക്കറം നിറച്ചും ഡിസൈൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് മുഷിയും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലും വേണ്ട ഇതെല്ലാം തുറന്ന് കാണിക്കണോ വേണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ അടുപ്പിച്ച് കാണിക്കാവേ അടുത്ത ഡിസൈൻ ഇത് ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് എനിക്കൊക്കെ ലൈറ്റാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ക വിരിച്ചിട്ടൊക്കെ കാണാൻ ഡാർക്ക് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇത് പക്ഷേ ഡാർക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇടയിൽ കൂടി വെള്ളം വന്നേക്കില്ല ഡാർക്കിനെ കഴിയും എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ കാണാൻ ഭംഗി ലൈറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഇഷ്ടം പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ വലിയ പാടല്ലേ ഇത് ഇത് ഒന്ന് ഇത് മെറ്റീരിയൽ കോട്ടണാണ് കേട്ടോ പ്യുവർ കോട്ടൺ അതിൽ കൂടെ ഒരു ലീഫ് ഡിസൈൻ പോയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തന്നെ ഡബിൾ കോട്ട് റേറ്റ് എല്ലാം സെയിം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി അടുത്തത് ഇത് ഡിസൈൻ കാണാതിരിക്കും നോക്കാതെ കാണിച്ച ഡിസൈൻ കാണുന്നത് അതിന് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇതിന് കാണിച്ചില്ലല്ലേ ശരി അതിൽ അത് ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ലീഫാണ് ഫുൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുക അത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ലല്ലോ പറയാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എന്നാന്നൊന്നും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കാണിക്കണമായിരിക്കും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റ് കാണിക്കില്ല എന്നാ മടിയായിരുന്നു അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം എല്ലാ ആൾക്കാരും അതാ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ അതിൻ്റെ ഡബിൾ വില നോക്കിയാൽ മതി നൂറ് രൂപ വ്യത്യാസം നൂറ് രൂപ കുറവ് വരുന്നത് ഡബിൾ നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഫാമിലി കോട്ട് അടുത്ത ഇത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ലൈറ്റും ആണ് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നില്ല എന്താ പിന്നെ എല്ലാവരും അതന്നെ ചോദിക്കും കാരണം എന്താ ഞാൻ കണ്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലേ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേര് അങ്ങനെ അതെടുക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതെടു
നമ്മൾ വിരിച്ചിട്ടാൽ അവിടെ കിടക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നിരങ്ങി പോകത്തില്ല നല്ല ലുക്ക് തരുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റ് കണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ ഡബിള് ഡബിള് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് ഡബിളും ഉണ്ട് ഫാമിലി കോട്ടും ഉണ്ട് ഫാമി സിംഗിളില്ല ഫാമിലി കോട്ടും ഡബിളും അത്രേ ഉള്ളൂ സിംഗിള് ഇല്ല സിംഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പക്ഷെ നമ്മളത് വേറെ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എടുത്തു സിംഗിൾ ചെല്ലാത്തിനും ഇല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് വേറെ ചില ചിലതിനുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുവാണ് ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സാരി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഡെസ്ക് പാച്ച് ഇന്ന് സാധാരണഗതിക്ക് എനിക്കറിയാം പിറ്റേ ദിവസം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരുണ്ട് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം കിട്ടും രണ്ടാം പൊക്കോ മൂന്നാം പൊക്കോ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ സാരി മാത്രം ഇപ്പം ഈ പ്രാവശ്യം മാത്രം അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഡ്രസ് പാച്ച് പറയുന്നത് മൂന്ന് ദിവസം തൊട്ട് പത്ത് ദിവസം വരെ പത്ത് ദിവസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാക്സിമം വന്ന് നല്ല ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് അതിനൊക്കെ മുന്നേ കിട്ടും നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ദിവസം തൊട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിനും പത്ത് ദിവസത്തിനും ഇടയിൽ ഡ്രസ് പാച്ച് നടക്കും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബ്ലൗസൊക്കെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്ത് സൈഡ് ഒന്നും അടിക്കേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അത്രയും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് അയക്കാൻ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ബ്ലൗസ് മാത്രമായിട്ടും സാരി മാത്രമായിട്ടും ഇല്ല ബ്ലൗസ് സാരിയും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണ് ഇനി കേരള സാരി കാണിക്കാത്തത് കേ റെഡി ടു വെയർ കേരള സാരി കേരള സാരി അല്ലാതെ എന്നാ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡിസൈനർ മോഡലിലൊക്കെ വന്നേക്കുന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ നാളെ കാണിക്കാം കേട്ടോ നാളെ വൈകിട്ടത്തെ വീഡിയോ അല്ല നാളെ രാവിലത്തെ രാവിലത്തെയോ വൈകിട്ടത്തെയോ വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും കേരള സാരി കാണിക്കാം റെഡി ടു വെയർ കേരള സാരി എന്തോ കാണിക്കാത്തതെന്ന് ഞാൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണിക്കും അടുത്ത ദിവസം കാണിക്കും കാണിക്കുന്നില്ല വീഡിയോ അതിന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആകെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് വീഡിയോ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട